Tumesafiri kote nchini Kenya pato wa kudima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wa kulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Nilijua nakupata hapa. Najua unapenda ndizi sana. Ah, mimi na ndizi hatuachani. Mm -hmm. napenda sana. Shamba la kupendeza kweli? Ah, nakwambia lapendeza ajab. Lakini unajua hata kama umepanda kila kitu, hm? Kuna kitu moja ambao hawajapanda. Pesa. Naam. Unajua nilikuwa nafikiria niwaite wataalamu wetu wakuje hapa wawasaidie na hekima jinsi ambavyo watatengeneza biashara. Kwa kukuza miti ya pesa. Mm -mm. Kwa kuwapa hekima jinsi ambavyo wataweza kuongeza mapato yao. Tunagoja nini? Twende kazi. Twende twendete. Hii wiki tuko Kirinyaga, maeneo yenye mashamba yenye rutuba. Moja wapo ya kaunti nzuri za Kenya. Na tunawatembelea John na Martha, wana watoto watatu. Kijana wao mkubwa Francis kwa makini kufuata nyayo za baba yake na kuwa mkulima pia. Hivyo basi twende tukakutane nao. Bwana John. Ah, hello, Martha. hello. Yes. Tuko salama. Salama. Eh, tumekuja kuwatembelea. Karibuni. Eh, sasa tuoneshe yeah. shamba. Karibuni. Haya. Yeah. Yes. Mwanza tuonane baadaye. Haya, Martha, sawa. Haya, bye. Tulisema wanakuza kila kitu hapa. Nani kweli? Wana kabeji? Miti nyanya. Ninachopenda mimi, ndizi, matikiti, nyanya na ngombe wenye muonekano mzuri. Naona ngombe hapo. Eh, hey, wanakaa maridadi sana. Eh, lakini John najua katika shamba ni shida zipi ambazo zinakukumba? Kuna kupe wa haribifu, hawasikii dawa. Kuna aina ya minyoo kwa kweli vile umeona hata huko chini niko na melons mm. ningetaka kupata mashauri mm -hmm. ndio nipate mazao mazuri Francis wa kuja kwako sasa shamba shipa hapo angekusaidia kivipi Oh naweza taka wanisaidie kuwa na matokeo mbola katika upandaji wa mahidi wow. ni vizuri sana tukiona vijana wengi mm. wa, wakiingililia shughuli hii shughuli nzuri sana mm, kama vijana sana. kama hawa mm. tunataka tuwapatie motisha tumekuja na wataalamu ambao wataweza kuwasaidia hapa na pale tuone kwamba mko fully shaped up Aya, sawa sawa mm. sasa si tunaendelea na kazi tutawaita baadaye okay. sasa sawa haya haya tunaonana baadaye okay, sawa sawa ni muda wa kusimamisha hema na kuanza kazi he todi Ebu wana kitu nimepata. Ai 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 nilikuwa natafuta jembe hili. Kwa hivyo uko tayari kabisa wa kufanya kazi leo. Sasa niko tayari. Eh. Tuna mtaalamu wa kuotesha matikiti na tunaenda kujua jinsi ya kuzuia wadudu vimelea kwenye ngombe wako wa maziwa. Lakini kabla ya hiyo tunataka kujua kuhusu hali au ubora wa udongo na matokeo ya udongo umefika. Kwa hivyo kwanza mimi nitaenda kushughulika jinsi ambavyo tutaweza kujua tutatumia fertilizer ipi kwenye hili shamba. Na mimi naenda kushughulikia zao la mahindi. Ah, sawa. Haya tunane baadaye. Haya. John anapanga kupanda mahindi na tayari shamba limetayarishwa. Hivyo basi tumemwalika Morris kutoka mavuno aje atupe ushauri. Ah, Morris na John. Ah, yes. He, naona mko na shughuli nyingi kweli. Na mbona mmeshika udongo? Ni mko tayari kupanda mahindi. Aha. Kwa hii shamba. Ah. Yeah. Nilikuwa nimeenda kukutana na ule mtaalamu wa kutupatia majibu ya yeah. mchanga. Yeah. Haya, wacha niwaelezee. Naona hapa kipimo chako cha pH. Niko pH yako iko sawa. Mm. Na, pH ni nini? Sasa pH kwa mkulima. Mm. Hii ni hali ile ya udongo wako katika kujua kama iko na madini ya kutosha iweze kupatia mimea yako iweze kumea. Mm -hmm. Madini ya phosphorus yako juu kidogo kupita kiwango. Kiangalia hapa kuna madini ya calcium mm -hmm. yako chini. Pengine ningeuliza Morris mm -hmm. calcium inafanya nini kwa udongo ama kwa mmea? Calcium ina kazi mbili. Katika udongo na pia kwa mmea. Katika udongo unasaidia kuse, kurekebisha huo ukali nilioelezea hapo wa pH. Mm -hmm. Pia katika mmea unasaidia ku, kuongezea wakati unapovuna 
mind yako ama maharagwe yako mm. yaweze kukaa mm. kabla hata kama ni kuuza ama ni kukula yatakaa mm. kwa kiwango kirefu magnesium madini ya magnesium yako juu mm. so hapo tunafaa kurekebisha kidogo hapa tunaona madini ya boron yako chini mm-hmm. pengine ungefafanua zaidi boron kazi yake ni nini sasa ikikuja kwa boron Naam. wakati unataka kukuza mm. unataka mavuno yako juu yako mm. na uzito mm. yana uzani mzuri mm. sasa hiyo boron inasaidia kwa hiyo yote kwa mavuno yako e, ni vipi naweza fanya ndio nipate hizo madini mavuno iko na haya madini yote katika mbolea yake mm. kwa sababu mbolea zetu zote mm. zimetengenezwa na haya madini yote mm. yakiwa ndani yake mm. ndio yaweze kusaidia we mkulima uweze kupata ma, mm. mavuno zaidi mm. na mavuno yaliyo na quality mzuri na pia uzani mzuri na ni vipi naweza ridhika ya kwamba mavuno ita, itafanya hii kazi ha kwa bahati nyingine tena mm. mavuno haijatumika na wewe peke yake kuna mkulima mwenzako mm. ambaye ametumia mavuno na ningependa nikupatanishe na yeye mm. ni mweze akuelezee vizuri ndio uweze kuona faida za mavuno katika mdongo na pia katika mimea ndio uweze kuelewana pamoja mm. tunaweza enda sasa hivi ah sasa hivi haya twendeni sasa twendeni njia gani bora ya kujua ubora wa mbolea ya mavuno isipokuwa kumuliza mkulima mwingine Morris anamjua mtu bora kwa hii Helen ana shamba karibu sana na hapa. Na pamoja na kutumia mavuno, ameanzisha biashara ya kuuza mbolea ya mavuno kwa wakulima wengine. Na nikikuangalia naona ni kama nimeshakuona kwa kipindi yetu. Ni ukweli. Umekuwa kwa shamba shepa? Ni ukweli. Eh. Hey! Pengine ungetoka alafu tuendelee kuongea kidogo. Sawa. Yeah. Hii itavutia sana. Helen pia ashaonyeshwa kwenye makala haya ya shamba shepa. Siwezi kungoja kujua John na Helen wana yapi ya kuambiana. Sasa Helen Nimesikia umekuwa ukitumia mavuno. Nimekuwa nikitumia mavuno fertilizers kwa muda wa miaka 4. Uh-huh. Zamani nilikuwa nikitumia aina mbolea zingine. Tangu nianza kutumia mavuno, nimekuwa nikirima maidi, kahawa, madizi, mboga, aina zote. Vile niliona mavuno, mafuno iko mzuri kushinda hizi fertilizers zingine. Uzuri wa mavuno eh, inatengenezwa kulingana na mmea kwa hivyo mmea unapata chakula ina, ile inatakiwa kutoka kwa mafuno fertilizer mm. kama ni kahawa ina mmea tofauti na mahindi mm. na pia ina mmea tofauti na mboga mm. so wakati ina mmea hivyo ni tofauti pia madini ambayo inahitaji mm-hmm. kwa sababu ikikuja kwa kahawa unavuna matunda yake ikikuja kwa mboga unavuna matawi mm-hmm. Kwa hivyo hiyo mbolea imetengenezwa kulingana na madini na madini yanaenda kulingana na mali mm-hmm. na vuna. Mm-hmm. Sasa kuongezea hapo mavuno ni mbolea ya NPK mm-hmm. kumaanisha kuna nitrogen, phosphorus na K, potassium. Mm-hmm. Na hapo kuongezea zaidi ya hayo mm-hmm. iko na tumadini madogo mm-hmm. ya kalsiamu, mm-hmm. kuna magnesium, mm-hmm. yaitwa sulfa, mm-hmm. kuna zinc, boron, molybdenum, manganese, hayo yote yako ndani ya hiyo mbolea ya mavuno. Nimeshika. Kiingia kwa kawa yangu kwa mfano mm. niko na miti 300 mm. saa hii napata 2000 mm. kama saa hii ukiangalia kwa jirani hakuna mm. kawa hata kidogo ambayo iko mm. imeiva mm. lakini ukiingia kwangu mm. kuko na kawa na hii kuuza pia imenisaidia sana nimefikia wakulima wengi sana Kirinyaga mm. eh, sasa Heren yes nimeridhika kutosha mm. naweza pata kununua bagi moja ni pereke kwangu shabani. Iko unaweza pata. Yeah. Yeah. Pia mimi kama mkulima pengine wa kawaida tu ama mkulima mdogo naweza kuipata. Inaweza patikana kwa viwango yote. Mm. Unaweza pata kilo 50, mm. kilo 25, kumi na mbili na nuzu kilo kumi na kilo moja. Haya basi mlete basi haraka ili tuweze ku- kuanza kazi mapema mapema. Francis yuko makini kujifunza kuhusu kilimo. Ili siku moja ashike usukani kutoka kwa baba yake. Amewekwa kusimamia upandaji wa mahindi. Hivyo tumemwalika Kimani kutoka Sidco kumpa Francis ushauri kwa jinsi ya kuchagua ina mbegu ambayo itafanya vema kwenye eneo hili. Bwana Kimani unaona leo hapa tuko na mkulima chipukizi kabisa anataka kuingililia kilimo biashara. Sasa ungempa mwaidha gani bwana Francis haswa ikija upande wa mbegu. Swali langu la kwanza kabisa ndio niweze kumuelezea ni kwamba unakusudia kupanda mahindi ya kuuza kwa soko ya green market ile mahindi mbichi ama ni ya ile ya kukongoa uuze ikiwa kwa sirio. Mbichi. 
ya mahindi bichi. Ni kwa sababu tuko na mahindi aina nyingi na hizo mbegu za mahindi kuna zile zinafanya vizuri kwa soko tofauti tofauti na mwanzo kabisa nataka kuanzie na mbegu tunaita Duma 43. Duma 43 ni mbegu inayokoma kwa muda wa siku tisini ama miezi mitatu na inaweza kuingia kwa soko hizo mbili unaweza kupanda ya kuuza kwa, kwa soko ya mahindi bichi na pia kwa mahindi ya kukongoa. Na sababu ya kusema inaweza kupandwa hata kwa, kwa mahindi ya kukongoa ni kwa sababu ya uwezo wake wa kustahimili kiangazi na pia hiyo hali ya kukomaa haraka. Kwa nini mkaita mbegu hii nduma? Utagundua ya kwamba kampuni ya Sidco tunaita mbegu zetu kwa majina ya wanyama na hiyo ni kulingana na tabia za mnyama fulani. Hii mahindi tunaita duma kwa sababu duma ni mnyama ambayo tunaita kwa kimombo chita ambayo na mbio sana. Na kwa sababu ya uwezo wa hii mbegu yetu kukua na bio kwa kukomaa ndiyo sababu tumeita hiyo njina ya, ya chita. Francis ni kuambio ndo ununue mbegu aina ya twiga. Unatarajia mbegu ambayo itakuwa ikifanana na mna gani? Mbegu ambayo itakuwa lefu. Ya, yeah, huo ni ukweli kabisa. Ah. <laughs> ya, yeah, kwa sababu utakuta hiyo mbegu tunaita twiga, tunapenda wakulima waipande sehemu ambazo ziko juu na pia ni mea ambao ni mrefu sana. Kwa pia na mbegu ya aina nyingine ambayo tunaita punda milia uh, 529 na sasa hii ndiyo mbegu ambayo ningetaka tupande kwa hii shamba. Kulingana na vile Francis ametuambia, tunatarajia kupanda mahindi ambayo utauza kwa soko ya mahindi bichi. Tabia ya, ya hii mahindi ni kwamba ni, ni iko na mahindi kubwa vile tu unaona punda milia ni amejaza vizuri na kuna kuzalia cobs mbili na kama mmea moja unakupea cobs mbili kwa sehemu kidogo utakuwa na mahindi mingi sana na utaweza kutengeneza uh, pesa mingi. Naangalia huyu hapa babake Francis ametoka moja kwa moja dukani kwa Helen na naona amebeba mfuko wa mbolea ya mavuno pia. Sasa tuko tayari kwa kupanda. Kimani ameshatushauri mbegu gani ya mahindi ya kupanda? Sasa nataka atupe mbinu za upandaji. Kwanza, umuhimu wa kupanda katika mistari iliyonyoka. Wakulima wanatumia ngombe kutengeneza mitaro ya kupandia mahindi. Kitu ya kwanza ni kwamba hauwezi kuweka hiyo laini kuwe emenyooka vizuri. Kwa hivyo utakuta utapanda mimea kidogo kwa sababu umepoteza sehemu nyingi sana za shamba ambazo hajija hajijapandwa. Mhm. Mm kwa hivyo kwa sasa naona utuoneshe ni jinsi gani mzuri na sahihi ya kupanda mahindi katika sehemu hii. Kitu muhimu kujua ni ya kwamba unapoenda kuchimba shamba yako unatakikana kuchimbua mara mbili. Na kusudi ya kuchimbua hiyo mara mbili ni kuhakikisha kwamba ile sehemu ngumu ya, ya mchanga umeivunja. Ukigonga mara ya kwanza utaenda kama inchi nne hivi. Ukigonga mara ya pili utaenda jinsi zingine tatu ama ine vile vile utakuwa umepea moyo wako nafasi ya kutosha kupenyesha mizizi na pia kuweka chakula na kuweka maji. Bwana Kimani. Yep. Shamba yako tumemaliza, umeona? Sasa vile shamba yetu iko tayari, kitu ya kwanza utahitaji kamba. Ukiangalia kamba yangu pia imechorochorwa. Sasa hii itakuongoza vile utaweza kutengeneza mashimo zako. Na nilisema hapo ni fiti moja moja na, na zifuatane vizuri. Na ukumbuke inakuwa vizuri ukichimba mashimo yako kama unarudi pande ya nyuma kwa sababu ukienda pande ya mbele utaenda ukifunika zile ulikuwa umetiba mbeleni. Na nilisema hapo ni fiti moja moja na unahakikisha kwamba imeenda chini kiasi cha inchi sita mpaka inchi nane. Kutoka kwa laini moja kuenda kwa laini ingine tunawekanga fiti mbili na nusu. Hatu ya ingine ni kuja kusasa kupanda. Inafaa mkulima kama ako na mbolea nyingi anaweza kutumia kama nusu kilo kwa kila shimo lakini kama hauna mbolea mingi ya, ya shamba unaweza tumia mkono wako unaweka kwa shimo na kila shimo uweke mkono moja moja hivyo ni muhimu kuchanganya mbolea ya samadi na udongo chini ya shimo kama samadi itasambaa juu ya udongo mizizi ya mmea itaota ikielekea juu ya ardhi Mea utakuwa dhaifu na mavuno yatakuwa kidogo. Hatua ingine sasa. Kitu muhimu sana hapa mkulima anafaa kushika ni kwamba begu yake haifai kuguzana na mbolea either ya ngombe ama fertilizer. Tunakuja na fertilizer yetu. Hii fertilizer tunaweka kifuniko ya soda. Kila shimo tuweke kifuniko kimoja. Kutoka hapo tunakuja pia hiyo tuna fertilizer tunachanganya na mchanga vizuri tuko na begu yetu hapa tunaita punda milia 529 unaweka begu moja moja naweza pata kiasi kipi cha mahindi katika sehemu ile ya shamba kwa kadirio langu nikiangalia hii shamba yako naona kama ni kuota eka na kwa kuota eka inaweza chukua hii paketi moja ya punda milia 529 utapata kama hizo kobe 1000 
na kwa hivyo kopuzo 1000 unauza pesa mzuri Tondi haya basi <sighs> Tumejifunza jinsi ya kuchagua mbegu mzuri za mahindi ambazo zinafaa sehemu yako na jinsi kufanya utafiti kwenye udongo unaweza kukusaidia kupata mbolea nzuri zaidi kwa shamba yako. Lakini katika shamba hili John ndiye mtaalamu. Na ndiposa tukamuliza atueleze wazo lake kuu kuhusu ukulima. Yale mawaidha ningetaka kuhimisha wakulima wanaonitazama ni juu ya upandaji ukitumia mashimo kina. Unapata ya kwamba maji yenye unaweka hapo inakaa sana juu wakati jua inachomoka unakuta ya kwamba nusu ya hiyo chimo imezimbwa na kivuli haipati jua na hivyo maji inakaa sana ningehimisa wakulima wanaonisikiza tuchukue hii njia ya upandaji na tuweze kushalisha mazao mingi na mimea kulima mimea mingi wazo nzuri kabisa. kabisa. Haya basi, na baada ya mapumziko, kuhudumia matikiti na kuondoa wadudu vimelea. Karibu tena kwenye shamba Shepap. Tuko Kirinyaga na tumwatembelea John na Martha. Tumeona jinsi ya kuchagua mbolea kali na faida za ulimaji mara mbili, yani double digging. Lakini pia tunataka kujua kuhusu kuhudumia tikiti maji na kudhibiti wadudu vimelea kwenye ngombe wa maziwa. Na haya basi bila kupoteza wakati wowote twende kazi. John ni mkulima makini wa tikiti maji au melons. Lakini msimu huu amekuwa na matatizo mengi. Hivyo tumemwalika Mugambe kutoka Osho kuja kukagua mimea yake. Alipoikagua Mugambe amegundua sio tu tatizo moja lakini matatizo mawili makubwa. Bahati mzuri ana suluhisho mbili pia. Tukutane naye na tujijuze nini cha kufanya. Sasa bwana John, yes. Umefanya ukulima wa tikiti maji au watermelon. Kwa muda gani? Uh, nimekuwa nikifanya hii ukulima tangu mwaka wa elfu mbili. Ehe. Eh. Na umeona ikiwa namna gani? Uh, inakuanga mzuri wakati mwingine. Ehe. Na kwa, kwa, kwa wakati huu tuko na wandundu wa haribifu wanatushambulia mashamba yetu mm -hmm. na wanakuwa shinda wacha niseme bwana Tony kwamba vile amesema ni kweli kuna matatizo kidogo mm -hmm. na kwa mfano niliwaona wandudu wa haribifu tunawaita aphids mm -hmm. na nafikiri ninaweza nikakuonesha hapa oh, tazama vizuri mm -hmm. unaona matawi yanakaa kama yamemwagiliwa sukari mm -hmm. na hii ni kinyesi ya hao wadudu tunaita aphids na sana sana wanapatikana upande wa chini wa matawi. Bwana Bugambi kwanza kabisa butuelezee aphids haswa ni nini? Aphids ni wadudu wakifyonza <coughs> maji ama chakula ya mimea unapata hiyo mimea inadhoofika na pia inaweza ikaleta madhara kama haitachukuliwa hatua. Kiwaangalie kama vile majani imekujana mm. hii ni kusema dawa ijakuwa ikinyuziwa vizuri mm. na ndio maana mimea yake inakaa hivyo. Ni tafanya nini kuangamiza hao wadudu, wadudu? Sisi kama kampuni ya Osho Chemical Industries Limited siko na dawa mbili ambazo tunaweza tukatumia ili kuangamiza. Moja ya hizo dawa ni ile tunaita dynamo na nyingine ni ile tunaita nimbesidin. Na hizi dawa mbili unastahili uzichanganye pamoja ili uweze kuangamiza hawa wadudu tunaoita aphids. Changanya mililita sitini za nimbesidin na gramu tatu za dynamo kwenye lita ishirini za maji na koroga vizuri. Lakini kwa nini nitumie hizi bidhaa mbili pamoja? Tunasema hivyo kwa sababu dynamo inaua papo hapo. Ile tuwasema kwa kimombo ni iko na knockdown effect inaua mara hiyo hiyo. Alafu hii ni based nayo inabaki ikifanya kazi kwa muda mrefu zaidi. Zaidi ya wiki mbili unakuta bado hakuna mdudu atakayeweza kuingia kwa shamba lako. Ndio mm -hmm. sababu tunasema tuchanganye dawa zote mbili. Sawa sawa. Nijiweza kuona changamoto ingine kwa hii shamba mm. na ninafikiri naweza kuonesha hapa mbele. Uh -huh. Na changamoto yenyewe ni ni mdudu mwingine tunayeita melon fly. Analeta hasara kubwa sana kwa mkulima. Uh -huh. Na mara nyingi usipomzuia uh -huh. utakuta matunda yako yanaoza. Uh -huh. Yanapata deformity na mara nyingi mkulima anapoteza mazao yake. Aha. Ukiona kama hii uh -huh. unaona hii ni dosari ama ililetwa na na hiyo tunaita hako kama mdundu tunaita melon fly. Mm. Na ukiangalia mbele yake unaona hata tunda ingine ilikuwa inakuja hapa na imeoza. Na pia ukiangalia hapa unaona kuna tunda ingine ni kidonda ambayo imeletwa 
na hiyo kundungwa na hiyo inzi ya tikiti hiyo inakuwa hasara haya basi mkulima afanyaje kampuni ya washo inazo dawa mbili ambazo anaweza katumia ili aweze kupambana na hiyo shida na dawa zenyewe moja ni oshodhion <coughs> na nyingine ni nibesidin tunasema tutumie zote mbili kwa sababu oshodhion ukinyunyuzia inaua haraka na pia ina kwa na harufu nyingi na inaweza kufukuza wale inzi alafu unayo ni bezdin aidhuru nyuki kwa sababu tunajua nyuki ndiye sana sana anafanya pollination kwa hizi melons zetu ya pili unapotumia ni bezdin unapata wadudu hawawezi kutaka mayai pale haya basi mkulima atatumia hizi bidhaa mbili tunaimiza na tunasisitiza upime ni bezdin mililita 60 mm. utie kwa bomba lako kisha uweke maji ukoroge alafu uongeze mililita 50 ya oshodhan uchanganye ukoroge alafu uende unyunyuzie Unaponyunyiza viwadudu ama dawa ya wadudu ni vizuri kuvaa nguo za kujikinga baadhi ya madawa yanaweza kuthuru ngozi dikiguzana muda mzuri wa kunyunyiza ni asubuhi mapema au jioni sana kwani viwadudu hufanya kazi vyema kwenye hali ya joto ya chini kumbuka subiri angalau siku saba kati ya kunyunyizia na kuvuna na ni hayo tu msimu ujao nina uhakika John atakuwa na mavuno mengi Salamu wetu wa mwisho siku ya leo ni Kanyi kutoka Kupas. Amekuja kumsaidia John kufukuza wadudu wanaoshambulia ngombe wake. Na ni muhimu kuanza na ndama ili wawe na nafasi nzuri ya kuwa wakubwa na imara. Hebu tuone analipi la kusema. Ah, Steven. Mtana na Rachel, na Ndengu na Minji. Na minji wako hapa. Eh, wazuri sana. Unaona vile ni warembo? Ningetaka tuongee kuhusu kitu ambacho kinasumbua ngombe sana. Sijui yeah. kama umekuwa ukiangalia ndama wako kuwapatia dawa za minyo. Yeah. Ningetaka kwanza kukueleza kuwa ndio ujue hawa damo wako wako na minyo kuna mambo kadhaa ambayo tunaangalia. Yeah. Kitu ya kwanza ningetaka uangalie ukiangalia gozi yake haijalala vizuri ni dalili moja ya minyo. Hiyo mm-hmm. ingine wakati unafanya hivi mm-hmm. unakuta kuna nywele ambayo inatoka, inatoka. nywele ambayo inatoka. Hiyo mm-hmm. ni dalili nyingine ambayo inakuonyesha huu dama mm-hmm. ako na minyo. Na kuna ishara nyingine dalili nyingine ambayo unaangalia ukiangalia huyu recho ama ukiangalia hata minji yeah. unakuta macho yake iko na machozi yeah. e, yeah. analia yeah. yeah. ni kama anataka kulia yeah. na hiyo sasa ni dalili nyingine ya minyo yeah. ukiangalia ni tena kwa tumbo yake unaangalia huyu recho yeah. tumbo yake yeah. unakuta tumbo yake ime, ime, imeenda chini yeah. so hiyo ni ishara nyingine ya kuonyesha huyu dama ako na minyo minyo inatoka wapi kama ni nyasi ambayo unakata huko uh, kwa kwa kichaka unakuja nayo inaweza kuja na hiyo mayai ya minyo kwa hivyo ni vizuri kuzingatia uh, umuhimu wa kupea dawa na kwa ndama akizaliwa mwezi wa kwanza tunampatia kila mwezi mpaka miezi sita kila mwezi ni lazima uzingatie na ningekutaka kuambia hivi John wakati unapea ya dawa ya minyo kwa ndama ni vizuri kitu ya kwanza unazingatia uzito wa ngombe uh, tuko na futi ya kupima uzito wa ngombe. Vile unafanya unachukua hii futi inazunguka kwa miguu yake ya mbele mm. hapa hivi. So inazunguka pande hii na mpaka pande ile nyingine na mahali hii futi inakutana na pande ile nyingine uzingatie ati vidole zako mbili zinaweza toshe hapo chini. Inasema ako na kilo 89 kilo uh, 89 mm. na unaweza kupatia dawa ambayo ina, inatosha. Na tuko na dawa moja hapa inaitwa nefruk ambayo ni ya tembe na kuna ingine ambayo tunaita nilzan hii ni ya tembe bado ukiamua kutumia nilzan unabadilishana na nefruk na ukifanya hivyo damu yako watakuwa wazuri sana na watakuwa na dalili yote ya minyo watakuwa na damu wasafi sana hivyo kutegemea na uzito wa ndama saga kiasi sahihi cha tembe kuwa poda au unga na changanya na kikombe cha maji ikiwa tayari mimina ndani ya bomba la sindano Tumia ndani ya dakika kumi kuepuka mchanganyiko kuharibika. Tibu minyo kila mwezi mpaka miezi sita. Badilisha badilisha kati ya kutumia hizi bidhaa mbili. Hii huzuia vimelea au minyo kuwa sugu dhidi ya madawa.
Uh, wakati unapatia dawa ya, ya minyoo ningetaka uzingatie kitu ya kwanza mm -hmm. ngombe unajua hapa hakuna anga meno yeah. unaingizanga kidole yako hapo mm -hmm. wakati unapatia dawa ya minyoo mm -hmm. uzingatie usiwahi shika ulimi wa ngombe mm -hmm. ndio sasa ngombe tu aweze kumeza dawa vizuri mm -hmm. isiende kwa mapafu mm -hmm. alafu unaweka kidole moja kwa mm -hmm. uh, kwa mdomo ya ngombe mm -hmm. alafu unapapasa papasa ulimi mm -hmm. ukipapasa papasa ulimi mm -hmm. huyu ndama anafungua mdomo mm -hmm. na akifungua tu mm -hmm weka ndawa hmm. kwa kutumia uh, hii kifaa na ana meza vizuri. Hmm. Tulia. Hmm. Ah, kwa hivyo Recho amekunywa dawa, ako sawa hmm. sana. Watudu vimelea wa ndani kwa ndani ni nusu tu ya tatizo. Nusu nyingine ni wadudu wa nje. Hivyo basi, Steven anatupeleka kuwaona ngombe wakubwa na anaenda kuanza kunyunyizia au kwa pulizia dawa. Tunaongea kuhusu chawa ama viroboto, kupe hata inzi. Hawa wadudu ambao wanashambulia ngombe wanaleta madhara kubwa sana kwa boma kwa sababu maziwa inaenda chini unapata ngombe akiwa hana afya mzuri unapata ngombe gozi yake inakuwa ni kama iko na damu kwa sababu ametombolewa mashimo na hawa wadudu tuko na dawa mzuri sana ya kuzuia hawa wadudu na tuko na dawa ambayo inaitwa triatix na wakati unatumia triatix ni vizuri ukumbuke kuwa tuko na dawa nyingine ambayo inaitwa grenad ambayo tunabadilishana nayo ndio kupe wasizoe dawa moja tunaambia mkulima utumie tratix miezi mitatu na hiyo miezi ingine mitatu utumie grenade wakati unanyuzia ngombe wako tratix kwa kila lita moja ya maji unatumia mililita mbili za tratix na kama ni grenade kwa kila lita moja ya maji unatumia mililita moja ya grenade na uzingatie unyuziaji wa ngombe kwa kila wiki baada ya kila wiki. Karo. Ah, Tony. Muendeleaji hapa. Ah, tunaendelea vizuri, mm -hmm. eh? Kupe imeenda. Yote. Asante, asante mm, bwana Asante Steve. sana. Haya. Mm. Sasa bwana John na bwana Francis kazi yetu katika shamba hii leo imekwisha. Imefika mwisho. Mm. Ah, nimefurahia sana. Nimeweza kujifunza mengi. Nimefurahia sana nimekuwa sasa nimejihami kabisa tiukulima. Mm -hmm. Naam. Nimepata mawaidha ya kutosha. Mm -hmm. Nimepata bindu zingine ambazo zingejikuwa na njua hapo bereni. Ah, basi karo hapa yaonekanaji. Hapa ah, kazi imekwisha Tony. Kwa hivyo hatuna budi ila kukutana kwenye shamba lingine. lingine.